Kenapa Gurion Sama kalah dari Platina Gachard? Ayo kita bahas tentang Gurion Sama. Episode 27. Let's start! Oke, kita akan membahas tentang uh, ambisi dari Gurun Sama di episode kali ini. Kita mulai di awal scene, yaitu ada pernyataan-pernyataan banyak sekali yang saya tulis untuk menyampaikan di video ini. Oke, kita masuk bahan-bahannya. Teorinya, ya. di gacat teori. Jadi yang pertama adalah pintu kegelapan itu dari lingkaran Oroboros. Dan itu telah terbuka dari dan itu telah terbuka dari Oroboros kan, lingkaran tersebut kan. Makanya menggunakan apa? Menggunakan semua kemia. Nah, menggunakan semua kemia itu dapat dari mana? Dari besar 25 dan 26. 24 sih. Wap terah yang telah uh, menghisap dan memindahkan ke tempat Alchemist Academy ke tempat Gurion Sama. Nah itu. Itu mulainya menemukan semua kemi-keminya. Red kemi cards-nya. Makanya itulah pintu gelapan itu terbuka. Makanya Gurion Sama itu membutuhkan kunci itu kuncinya itu adalah gacar driver. Nah itu belum datang itu, ya kan? Lalu si siapa? Kurun sama bilang utopia abadi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih olehku. Nah olehku ini adalah oleh si Gurun sama. Gitu. Apakah apa namanya pintu gelapan di Oroboros itu adalah utopia abadi. Nah, menurutku utopia abadi itu adalah sesuatu yang kau ya, kau menciptakan sesuatu yang kau inginkan itu baru uh, menjadi abadi, ya, menjadi abadi. Nah, maksudnya itu menjadi abadi itu adalah uh, ketika kalau meminta sesuatu kepada Orboros kepada pintu gelapan maka yang siapa yang abadi bukan bukan kita yang abadi tapi si Orboros yang abadi begitu nah lalu yang harus dilihat itu siapa dilihat oleh mereka dan mereka yang terpilih olehku, yang terpilih olehku adalah e, terpilih oleh berarti gurun sama, ya kan? Ini kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah sebenarnya bilang bahwa Oroboros itu adalah simbol kehancuran dan simbol penciptaan. Ada dua simbol, kehancuran dan penciptaan. Jadi ini persis sama eh, konsepnya di Common Rider Gits ya. Cuman beda unsurnya. Kalau di Common Rider Gits itu adalah unsur eh, dewa. The God of Genesis. Ya kan? Jadi Genesis itu ada dua. Gancuran sama penciptaan. Eh, ya. Dua itu. Tapi Genesis itu lebih ke penciptaan. Kalau kehancuran itu apa ya? Destruction kalau nggak salah. Makanya eh, ini Roboros itu simbolkan ciptaan. Kalau di MCU, ya, di Loki series sendiri, itu Roboros itu adalah eh, ular yang eh, ular yang makan ekornya. Jadi kepala ular yang makan ekornya. Sama seperti sim, eh, simbolnya. Ya kan? Jadi, lo kejadian yang lo lakukan akan kejadian lagi di masa depan. Jadi, terus saja jangan lagi di masa lalu. 
itu ada hubungannya tentang kejadian di masa depan dan kejadian di masa lalu ada hubungan dengan time travel nah di episode 26 gadget uh, si Otaro Ajino si itu memakai turn liner menuju ke Oroboros memakai eh, menuju Oroboros memakai turn liner kan makanya dia turn travel atau menuju dimensi itu ke Oroboros dan Gurun Samet itu tahu bahwa Hotaro Chinose pasti menuju ke Oroboros dan Gurun Sama tinggal memaksakan si dia itu memakai eh, memaksa ngambil kaca driver nah sebenarnya diambil paksa driver diambil paksa driver itu tidak eh, tidak wow maksudnya tuh konsep ini itu berkali-kali digunakan setiap kawan other era Showa, era Heisei, apa era Raiwa. Terakhir tuh kemarin di Kaman Render Kids ya kan. Ah, itu berkali-kali ditampilkan ya kan. Makanya enggak kaget melihat seperti itu. Tapi semengerikannya Grun sama se apa menyeramkannya kekuatannya Gurun sama kok bisa kalah sama Otaro Chenose yang begitu kuatnya dengan Iron Gachar Latina Gachar tidak se greget itu tidak se apa sematang fightingnya itu gimana nah nah ini lalu saya lanjutkan lagi sebelum lanjutkan ke arahnya fighting kita lanjutkan lagi di sepi maru ya Nah, Gurun sama bilang, lalu ada lalunya nih, karena mengancam si Hotaro Chinose dan juga kawan-kawannya nih. Dalam lanjutannya, lalu jeritan para tumbal akan beresonansi itu terdengar seperti seperti simfoni yang merdu, Wah, simfoni yang merdu nih. Tahu itu apa? Itu adalah majas metafora ya kan? ada metaforanya di situ ya kan? nah lalu si Gunung sama bilang lepaskanlah kekuatan besar di uh, Gunung sama itu bilang kepada pintu gelapan Oroboros tersebut ya kan jadi siapa mengarah ke Oroboros megang si gadget driver ini mengatakan lepaskanlah kekuatan besar yang terjadi yang besar yang segel 120 tahun yang lalu nah ini ada apa nih tadi kekuatan besar ini yang disegel 120 tahun yang lalu berarti ada eh, ada ada sesuatu di dalam pintu gelapan tersebut. Nah, di akhir sin, Gurion sama kan atau Gerion sama kan kalah dan kalah melawan si Otaro Ichinose. Dan itu si apa namanya ada sok makhluk besar seperti raksasa tengkorak, ya kan? Itu sejanya, mohon maaf, sejanya sih template banget sih itu sejajarnya tapi ya apa lah ya itu mengambil atau mengambil si gurun sama dengan seperti ini ambil lalu menuju ke apa namanya pintu gelapan robos lalu di segel tuh udah tuh udah hilang tuh si apa, pintunya tutup perapat tuh ya kan di oroboros disebut nah Apakah kuncinya itu di map itu kekuatan besarnya itu? <tuh> Sorry sendawa. Nah, apakah kuncinya di makhluk besar itu atau ada kekuatan yang lain? Ya kan? Kalau dari uh, menurutku ya, menurutku itu kekuatannya itu pasti sangat dahsyat melebihi 
kekuatan dari Gorn sama. Bukan karena si makhluk ini. Karena makhluk ini, ini adalah menjaga pintu kegelapan. Jadi yang menjaga ini siapa? Makhluk misterius ini. Yang tanda tanya besar. Nah ini. Kalau tidak dijelaskan tentang Orboros, tentang masa lalunya si villainnya ini, 10 tahun yang lalu, di spin-off, ini akan menjadi sebuah plot hole yang besar sekali. Kalau dijelaskan, ya, ya bersyukur. <laughs> ya kan? Lanjut ya kan? Lalu kekuatan yang dapat mengubah manusia, nih, nih, Gurun sama ini bilang sendiri nih. Kekuatan dapat mengubah manusia bodoh. Dan seluruh makhluk hidup dunia ini menjadi emas. Jadi si Gurun sama ini tuh ingin dunia itu menjadi emas. Atau kalau dalam itu ya El Dorado. Ya kan? Ini kita bahas El Dorado. Dan kenapa kok bisa Gurun sama ini ingin menjadi dunia ini menjadi emas? Jadi tujuannya itu sangat-sangat uh, gimana ya mengerikan, tapi ya tidak menguntungkan bagi Gurun sama juga karena itu saat dia menjadi uh, emas di dunia emas, oh dia cuma sendirian, semuanya jadi patung semua, jadi batu semua, ya kan? Dan jadi semua jadi emas, kasih serba emas. Jadi formnya juga emas, gimana juga emas, apa-apa juga emas, coba emas lah, ya kan? Nah, sampai sini aja, kalau sama aja merasa uh, keinginannya tuh pasti itu terwujud pasti besar sekali kan? Ambisinya tuh besar sekali, ya kan? Tapi lagi-lagi di sini bisa 27 itu digagalkan oleh Hotaro Echenose. Kenapa digagalkan? Ya, karena ya wisnya tuh jauh lebih apa ya jauh lebih matang dengan ceramah no jutsunya. Jadi itu ceramah no jutsunya tuh sangat sangat apa ya sangat, -sangat e, mendukung si para keminya, mensupport para keminya untuk bisa terbebas dari terjeratan kekuatan kegelapan dari gurun sama begitu sampai itulah yang keluar pertama itu adalah si hopper one yang menjadi perwan tuh ketika itu dengan oleh uh, ipadnya si sabi maru yang telah dirusakkan oleh uh, kalau nggak salah malgam kalau nggak salah masalah malgam atau apa gitu ya itu mendengar sampai dia muncul dia upgrade level kan evolusi menjadi hopper one menjadi cross hopper oh, itu eh, evolusi sih ya lumayan keren tapi sayang sekali oke okay. itu setinya dapat ya coba video sebelumnya tuh ada lah ya kan nah tapi, nah tapi, tapinya nih, ketika Hotaru Echenose itu melawan si Goren sama yang lemah banget, mengapa nggak memakai, apa tidak memakai namanya uh, fire kacar, kama tidak memakai kacar yang itu, kenapa harus memakai Aaron kacar lalu memakai patina kacar, nah itu kacar itu sama tuh sudah sudah kayak kayak lemah kayak gimana ya kenapa kok bisa lemah banget gurun sama ini karena keinginannya itu sangat kecil ya kan pada saat dia membebaskan para keminya si Otaro Chenose ini kan kecil kemungkinan untuk bisa dapat dunia emas ini alas hopeless selasih si gurun sama ini ya kan wah gimana nih Wah, aku bisa gimana? Aku bisa gimana? Soalnya sebagai villain, ya, sebagai villain yang yang begitu mengerikan, begitu 
itu sangat depresinya si goreng sama sangat apa ya takutnya cemasnya si goreng sama itu terhadap si uh, Otero Jinose yang telah membebaskan semua para kemi nah itu sama-sama aja menjadi Otero Jinose menjadi platinum gacar platina gacar ya kan nah itu dia nah lalu kalau lemah ini lemah ya nah tapi kok ada yang aneh sih terhadap fighting antara aneh terhadap fighting yang antara Hotaro Chirose dengan melawan Gunung Sama yang menjadi Kaman Rider Dread Sansiki ya kan atau tipe tiga lalu eh, aku ada ini ada Uh, ada pertanyaan diriku yang pertama itu adalah uh, masalah direction jadi direkturnya siapa sih direkturnya itu tulis oleh Riku Tasaki dan tulis oleh Bapak Keiji Hasegawa nanti mungkin harus belajar lagi masalah direction directionnya dan masalah penulis penulis lebih rapi lagi masuk 26 aja itu bisa lebih baik dibandingkan masuk 27 nah, kenapa kenapa nah kenapa karena direction itu penting ya kan direction itu penting dan actingnya itu juga penting kalau nggak di develop ya di dalam karakter jauh lebih dalam lagi cara matang maka penulis sebut Uh, tidak menghasilkan terbaik makanya acting yang bagus acting yang keren itu bisa menyelamatkan skrip yang buruk gitu ya kuncinya itu di situ kuncinya oke okay. lanjut lagi masalah formnya gacar nih sebenarnya formnya tuh keren formnya gacar tuh ya formnya gacar tuh keren tapi entah kenapa, entah kenapa debutnya itu ada e, yang kurang aja menurutku, yang kurang terasa e, e, hampir ke biasa aja. Kalau saya dengar tuh lumayan keren, hampir biasa aja. Sudah dibahas tuh ya video sebelumnya. Nah, kita masuk aja ke apa namanya? berikutnya ini masuk belum ke teori apa namanya belum masuk ke teori pribadiku nih karena masih bisa diulik lagi nih soalnya adalah makhluk apa itu ini bisa bahas makhluk apa itu untuk makhluk penjaga dari pintu kegelapan oleh eh, lingkaran Oroboros tadi ya kan di lingkaran Oroboros nah Ketika Gonsama itu sebelum tangkap oleh Mark Misterius itu, Gonsama mengungkapkan, uh, mengungkapkan kata-kata terakhir, El Dorado. Nah, El Dorado ini referensinya itu berasal dari namanya Road to El Dorado. <tuh> Sorry, saya ulangi. Referensinya itu adalah Road to El Dorado dari DreamWorks Animation, ya kan? Animation yang apa namanya visualnya tuh keren banget DreamWorks kan? Visualnya terus apa namanya? Uh, Efeknya lu keren parah, apalagi DreamWorks hari-hari ini kan uh, panda empat kan? Wah itu ya. Yeah. <laughs> Selanjutnya tuh habis banget ya. Tapi kita bahas El Dorado. Selain Drood. The... Oh, di Transformers. Komiknya Transformers tuh ada. Di animasinya juga ada. El Dorado ya kan. Apalagi. Di apa, Al Alkimia El Dorado juga ada ya kan. Macem-macem reference tuh El Dorado ada. Yang tuh sifatnya tuh emas. Ya. Duanya tuh penuh dengan emas. 
kalau di situ ada harta karun kan harta karun emas itu adalah harta karun ya nah itu aja sih kita masuk ke teori 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 oke kita bahas santai aja oke untuk uh, teori yang pertama menurutku si Otaro Genose akan berhadapan tentang atropos nah atropos ini di dalam dunia acting tamar atropos ini dalam dunia acting hmm. itu tidak bisa menjadikan villain enternya nah kalau misalnya uh, Otaro Genose nanti ke depannya nanti itu melawan atropos Koto dan juga Lakesis nggak tahu Lakesis ini mau bawa kemana nih mau jahat mau baik nih sangat terakhir tadi di episode 27 itu dia menjadi uh, baik baik hati kan baik banget kan dia agak sedikit sombong dan terima kasih Wah. gitu akhirnya seperti itu ya kan makanya ini perlu dipertanyakan nih Lakesis mau bawa kemana lagi nih ini bimbang nih dia mau ke baik tapi dia ekspresinya tuh agak jahat nih mau ke jahat nih kembali nih kembali ke atropos nih ya tuh makanya kalau misalnya si uh, Otaro Chenosi itu kembali melawan si atropos harapannya adalah ini harapan harapan teori ya harapannya adalah atropos itu menjadi versi aslinya versi ya versi aslinya lah tidak versi bocilnya Uh, maksudku tuh versi aslinya tuh nggak sebocil itu, ya kan? Ya harapanku sudah versi dewasanya yang lebih mateng, yang lebih gila lagi actingnya, oh, itu sih. Ada berapa tuh di di sosial media tuh bilang bahwa atropos tuh berasa kelam, dingin dingin, aku enggak sih, lempeng aja nurul, lempeng dan tidak berasa Vilainya tuh nggak berasa, beda sama gurun sama yang begitu kelam, ya kan? Gurun sama itu di Barkam tuh seperti puppet master, puppet master di Fantastic Four, nah, seperti itulah. Tapi menurutku puppet master di Fantastic Four lebih mengerikan lagi dibandingkan gurun sama ini, makanya tuh bisa <laughs> kayak nganggung aja sih menurut gue. Dan uh, sen itu di Kekalahan si Gunung Sama nih, referensinya tuh adalah ketika uh, di Kaman The Revise. Waktu, uh, siapa tuh Revise tuh? Uh, uh, yang pokoknya Revise tuh ya, uh, maksudnya Revise. Lupa aku, coba tulis komen di bawah kalau ngerti. Ada Aguilera, ada Julio. Ada apa lagi? Ada coba aku cek dulu deh. Takutnya gue keliru nih. Cek dulu. Ya kan supaya agak nanggung nih. Oh ya sekali lagi ini sifatnya ngangkat pak edit jadi kelihatan tuh. kan uh, ya, bahasa bahasanya karena kita bahas cara mendalam tentang guru sama Bukan saja ya kita bahas tuh hmm. lupa nih siapa oh ya oke okay. si ortaka akalan si ortaka ya kan akan si ortaka ini ya gimana ya ya mempersis cuma beda besar kurang uh, Uh, isa satu doang nih kalau di revise tuh nggak salah tuh berapa berapa ya 28 28 nggak salah ya jangan si apa si otaro ini 27 nah itu sih nah terus gimana ya uh, kalau misalnya lawan besok itu kan filler nih ya filler dan ada penjelasan dari fan service fan servicenya nih bisa ada fan service fan servicenya nih makanya tidak ulang lagi ya saya mau ada satu video lagi tentang 
kementerian gacard nanti salah ya gacard ya itu saja bulan sama nanti kedepannya nanti akan kembali lagi sebagai villain yang mengerikan ya kan bulan sama kawan ada baru new kaman rider villain bukan kawan rider trade lagi negara kawan apa nih pasti akhirnya adalah D bukan yang lain-lainnya Wah, ini sih gila sih gila tidak ada ide ya kan ya itu aja sih menurutku yang kembali lagi kalau sama pasti akan kembali lagi ya itulah yang akan melawan kalau sama nanti adalah si ini kota rocenose kemunculan final form ya kan Nijigon gacar atau rainbow gacar yang gue tuh kurang suka formnya kecuali formnya tuh diubah menjadi warna uh, monokrom biru seperti back to basic ya monokrom biru putih ada sedikit emas silver ada tuh, uh, uh, seperti kayak kids nine tapi ini 12 ini juga kan 12 kan kekuatan skillnya adalah rainbow skillnya aja rainbow jangan alas sebagainya ini kita bahas gacar lah partina gacar lah secara lengkap secara panjang tapi tetap kurang sama pasti akan kembali lagi dan atropos kloto lakelevis pasti akan satu persatu pasti akan ya antara mokat atau tidak lah ya pasti yang mokat pasti lakelevis ya kan pasti yang bertahan tuh pasti si si siapa si si apa namanya si gun sama ya siapa si atropos Ya itulah. Tapi nah, begitulah ya. Oke saja dari saya dan